Caillou, Léo et Clémentine s'amusaient bien dans le jardin. Ils faisaient un concours pour voir qui lancerait la balle le plus haut. Alors, on y va C'était très haut Il a presque touché le toit de la maison. Essaye, Caillou la mienne va toucher les nuages. <rire> Presque, Caillou. Mais je ne pense pas qu'elle ait été jusque nuage. Regarde ça. Je te parie que je teins la lune. Hé hey, Où est-elle allée elle doit être allée dans l'espace. <rire> Elle n'est pas dans l'espace, mais dans l'arbre. Regarde. Oh non Comment la faire descendre Et si on pouvait tous voler ou sauter très haut, on pourrait l'atteindre. C'est un boulot pour certains super-héros. Allons à la grotte des cailloux Regardez, il y a un message. Ça dit quoi Je ne sais vraiment pas. Ça ressemble à un type de code. T'inquiète pas, professeur maman est doué pour les codes. Apportons-lui la note. Bonjour mes petits super-héros. Êtes-vous dans une super aventure Oui on essaie de résoudre le mystère de notre balle manquante. Pouvez-vous nous aider Eh bien, je peux essayer. Le voleur a laissé cette note, mais c'est une sorte de coude. C'est vrai, Capitaine Clémentine. C'est un code. Heureusement, je peux le lire. Ça dit quoi Cela dit, votre chère balle est maintenant à moi. Pour la ravoir, venez dans mon repère diabolique. Signé, Papa, le maître voleur. Oh non Où se trouve le maître voleur Il est dit que son repère est dans la salle à manger. Oh, je veux dire le pays de l'ombre. C'est effrayant Pas de problème, Capitaine Clem. Vous avez la vision nocturne. Ah ouais eh bien, allons vaincre papa et récupérer notre balle. Notre balle est là Attends, ça peut être un piège. Pas de problème, Clem. Avec ta vision nocturne, on voit de noir. Là, c'est déjà mieux. Attention, c'est le maître voleur. Alors, tu as trouvé mon code, n'est-ce pas Vite, capitaine Léo Utilise ton pouvoir pour l'attacher Oh non Vous m'avez capturé Caillou Utilise ta super force pour l'assommer Vous 
m'avez eu, la balle est à vous. Vous êtes vraiment des super-héros. Bon boulot d'équipe. Allons chercher une autre aventure pour les héros. Les trois petits cochons tremblaient de peur. Est-ce que leur plan allait marcher ou le grand méchant loup serait bientôt dans leur cabane Soudain, le grand méchant loup est descendu dans la cheminée et avec un énorme plouf est tombé directement dans la marmite. Et les trois petits cochons ont vécu heureux pour toujours. Cette histoire m'a fait peur, papa. Un grand méchant loup ne peut pas descendre de la cheminée, n'est-ce pas Bien sûr que non, Caillou. Ce n'est qu'une histoire. Eh bien, il faut dormir maintenant. Il est tard. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Chérie, qu'y a-t-il As-tu fait un mauvais rêve Il y a un monstre sous mon lit Je l'ai entendu grogner Je pense que c'est le grand méchant loup Oh, Caillou Le grand méchant loup n'existe pas Je pensais pouvoir dormir ici, avec toi et papa Tu es un grand garçon maintenant, Caillou Tu dois dormir dans ton lit Et si j'allais voir s'il y a des monstres sous ton lit Allez, mon pote, allons voir ensemble. D'accord. Je n'entends rien du tout. Ça venait de dessous. Non, pas de monstre ici. Regarde dans le placard. Parfois, des monstres s'y cachent aussi. Fais attention Pas de monstre ici non plus. Mais je l'ai entendu Maintenant, tu retournes au lit. Peux-tu vérifier sous le lit une dernière fois, juste pour être sûr D'accord, mais après tu vas dormir. Un, un, mon, 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 mon monstre C'est le grand méchant loup Méchant loup, c'est juste Gilbert <rire> Gilbert a peut-être ronronné en dormant. Il le fait parfois lorsqu'il rêve. Je suis désolée de t'avoir appelé un monstre, Gilbert. Je n'avais pas vraiment peur. Je savais bien que c'était Gilbert. Dors bien, Caillou. Maman et moi sommes juste à côté si tu as besoin de nous. Bien que tu sois plus en sécurité avec Gilbert qui te protège. <rire> Caillou, Clémentine et Léo se préparaient pour la fête d'anniversaire de Sarah. C'était une fête à thème de super-héros et ils étaient tous très excités. Quel super-pouvoir vas-tu avoir, Caillou Je vais être super fort avec ma ceinture et gants tout puissant. C'est génial, ça Avec mon bandeau spécial, je peux voir dans le noir. Et pour toi, Léo J'ai des nouvelles chaussures qui me font aller super vite Miaou Pour être des vrais super-héros, il nous faut des capes Et je vais porter ce masque génial Caillou et ses amis faisaient d'excellents super-héros. Ils étaient impatients de montrer <rire> leur pouvoir à la fête. <rire> Tu as vu mon sac à main
Wow, ce que vous avez l'air génial. Super héros, est-ce que tu es prêt pour l'anniversaire de Sarah? Oui, allons-y! Attends, Caillou. Tu veux dire Super Caillou? <rire> oui, désolé, Super Caillou. Mais d'abord, nous devons trouver mes clés. Elles doivent être dans mon sac à main. Mais elles ont disparu là, je pense. C'est un travail parfait pour Caillou et ses super amis. Ouais! <rire> Quelle bonne idée! Les super amis ont cherché dans la maison le sac à main de maman. Ils ne voulaient pas être en retard à la fête, mais ils n'étaient nulle part. Avez-vous trouvé des indices? Rien par ici, super Caillou! C'était quoi ça? Était-ce un oiseau? Était-ce un avion? Non, c'est Gilbert! Gilbert, as-tu vu le sac à main de maman? Gilbert dit que c'est par là! Comment le sais-tu? J'ai le pouvoir de parler aux animaux! Allons-y! Caillou ouvrit la porte du placard. Il faisait si sombre qu'il ne pouvait rien voir. Je m'en occupe avec ma vision nocturne. Wow! Caillou et Léo ont été étonnés par les super pouvoirs de Clémentine. Caillou remarqua quelque chose au fond du placard. C'était le sac à main de maman. Voilà! On peut aller à la fête maintenant. Wow! Excellent travail, super amis. Vous avez trouvé mon sac. Ouais! Caillou était très fier. Oh non! Mes clés de voiture ne sont pas ici. Quoi? On va être en retard! À l'indice! Je sais exactement où on doit regarder. Rosie a les clés! Nous devons les récupérer. T'inquiète pas, Super Caillou. Je vais distraire Rosie avec ma super vitesse. Niaou, niaou, Léo niaou. a utilisé sa super vitesse pour que Rosie le chasse. Elle pensait qu'il jouait à un jeu loufouque. Trouvé. Bien fia, Super Caillou. Je ne l'ai pas fait seul. C'était aussi grâce à mes super amis. Caillou aimait sauver la situation avec ses amis. Il était impatient de résoudre un autre mystère. 